കൂട്ടുകാർക്ക് പൂപ്പിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അവനാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചങ്ങാതി പൂപ്പിക്കുട്ടൻ എപ്പോഴും സംശയങ്ങളാണ് ഒരു നൂറ് കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പക്ഷേ ആൾ പാവം വകട്ടോ എന്നാണ് ഒരു ദിവസം അവൻ കോഴിയമ്മയോട് ചോദിക്കുക മുട്ടയാണ് കോഴിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഭാഗ്യം കോഴിയമ്മ ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു അപ്പോ പൂപ്പി എന്ത് കുസൃതിയാണ് കാട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോഴിയമ്മയും പൂപ്പിയും എന്താ കോഴിയമ്മേ എന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂന്നത് ഞാനൊരു മുട്ട ഇട്ടു അത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ നല്ല തമാശ മുട്ട ഇടാതെ എങ്ങനെയാണ് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മുട്ടയിട്ടാണോ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിനക്കിതൊന്നും അറിയില്ലേ മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും മുട്ട വിരിഞ്ഞാണോ ഉണ്ടായത് മണ്ടൻ നിന്നെ നിന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുക അതെയോ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം കുഞ്ഞ് വിരിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാമല്ലോ ഇതിപ്പോഴൊന്നും വിരിയില്ല ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലെ നാല് മുട്ടകൾ കൂടി ഇടും രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുട്ടകളുടെ പുറത്ത് ഞാൻ അടയിരിക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമായിരിക്കും അല്ലേ ഏയ് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ മുട്ടയൊന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ട വേണ്ട ആ കുസൃതിയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഹോ ഒരു കുറുമ്പുകാരി എനിക്ക് മുട്ടയും കാണണ്ട കുഞ്ഞിനെയും കാണണ്ട ഹായ് എന്തു ചന്തമായിരിക്കും അവയെ കാണാൻ അവയോട് കളിക്കാൻ കോഴിയമ്മ സമ്മതിക്കുമാവോ കുരുവികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കിയാലോ കുരുവികളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ ശബ്ദം കോഴിക്കൂടിനടുത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പേടിക്കണ്ട മക്കളെ പൂപ്പി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ കോഴിയമ്മേ എനിക്കൊരു സംശയം കോഴിയമ്മയും ഇതുപോലെ മുട്ട വിരിഞ്ഞല്ലേ വന്നത് അതെ എന്താ സംശയം അപ്പോ മുട്ടയാണോ കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പൂപ്പിക്കുട്ടൻ വലിയ കുസൃതിയാക്കേട്ടോ ഒരു ദിവസം പൂപ്പി ഒരു ഓന്തിനെ കണ്ടു പാവം പേടിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഓന്തവനൊരു സൂത്രം കാട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പോ പൂപ്പിക്ക് അത്ഭുതമായി ഓന്ത് പൂപ്പിക്കുട്ടന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത സൂത്രം നിങ്ങൾക്കും കാണണ്ടേ പൂപ്പിയും ഓന്തും ഹായ് എന്ത് രസം ഈ 
മച്ചകി എടുത്ത് തട്ടി കളിക്കാം അവിടെ പിന്നെ എന്താണ് അനങ്ങിയത് അയ്യോ ഇതെന്തു ജീവി മുഴുവൻ പച്ച നിറം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു ഓന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്ക് സമാധാനമായി നിന്നെ കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു നിന്റെ പുറത്ത് മുള്ളും ഉണ്ട കണ്ണും നീണ്ട നാക്കും വാലും കണ്ടാൽ ആർക്കാ പേടിയാവാത്തത് ഈ പച്ചയുടുപ്പ് നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഉടുപ്പല്ലേ അതൊരു സൂത്ര അയ്യോ ചക്കി പട്ടി ഈ ചക്കിപ്പട്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ എന്നെ എപ്പോഴും പേടിപ്പിക്കും അല്ല എവിടെ എന്റെ പുതിയ ചങ്ങാതി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ എവിടെ നിനക്കെന്നെ കണ്ടുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഈ പൂവിൽ പൂവിലോ ഇതൊരു പൂവാണല്ലോ ഇത് പൂവല്ല ഇത് ഞാനാ
കുസൃതികൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കോഴിയമ്മയും കാക്കച്ചിയും പരന്തിനെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പൂപ്പിക്കുട്ടനും ഒരാഗ്രഹം ഒന്ന് പറക്കണം പൂപ്പി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൂപ്പിയും പക്ഷികളും എന്താ പൂപ്പി നീ ഇന്ന് ആകെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തന്നെ നിങ്ങൾ വരുന്നു നമുക്ക് കളിക്കാം നല്ല തമാശ നിന്നോട് കളിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് തീറ്റ തേടണം എനിക്കും ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം പറക്കാമായിരുന്നു കോഴിയമ്മേ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങൾ തീറ്റ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് നിന്നെപ്പോലെ എപ്പോഴും കളിച്ചു നടന്നാൽ മതിയോ കോഴിയമ്മയ്ക്ക് എന്താ കുരുവികളെ പോലെ പറന്നു പോയി തീറ്റ അന്വേഷിച്ചൂടെ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കണ്ടല്ലോ നല്ല തമാശ പൂപ്പിക്കുട്ട എനിക്ക് കുരുവികളെ പോലെ പറക്കാനാവില്ല പറക്കാൻ കഴിയില്ലോ പിന്നെന്തിനാ കോഴിയമ്മക്ക് ചിറകുകൾ അത് പിന്നെ ചിറക് പറക്കാൻ തന്നെ പക്ഷേ കുരുവികളെ പോലെ പറക്കാനാവില്ല വളരെ കുറച്ച് ദൂരം അത്ര മാത്രം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കോഴിയമ്മക്ക് ഇത്രേ പറക്കാനാകും എന്നെ പേടിച്ചാണോ നീ ഓടിയത് നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നീ എന്താ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ നിന്നത് നിനക്ക് ചിറകുണ്ടല്ലോ എന്താ നിനക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ചിറകുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ ദൂരം പറക്കാനാവില്ല ഞങ്ങൾ താറാവുകൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ നീന്തി കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്തിരസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വട്ടം വിട്ട് പറക്കാൻ അതാവും അവൻ താഴേക്ക് വരാത്തത് ഒരു കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് പോലും പറക്കാനാകും എനിക്കും പറക്കണം ഞാനും പറക്കാൻ പോവുക അയ്യോ അമ്മേ അയ്യോ അമ്മേ അയ്യോ എന്താ പൂപ്പിക്കുട്ട ഇങ്ങനെ വികൃതികളൊക്കെ കാട്ടുന്നത് ചെറുകില്ലാതെ എങ്ങനെയാ പറക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാനാവൂ എനിക്ക് ചെറുകും വേണ്ട പറക്കും വേണ്ട പിണങ്ങല്ലേ പൂപ്പിക്കുട്ട ഞങ്ങൾ പക്ഷികൾക്ക് നിന്നെപ്പോലെ ഓടാനും ചാടാനും കഴിയില്ലല്ലോ നിന്റെ കഴിവിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പൂപ്പിക്കുട്ടന്റെ വിചാരം അവനെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും നാ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനോട് കളിച്ചപ്പോഴാണ് അവന് പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് പൂപ്പിയെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കും അറിയണ്ടേ ഇതാ പൂപ്പിയും പൂച്ചക്കുട്ടിയും ഞാൻ 
പിന്നൊരു എലിയെ തിരയുകയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എലി എങ്ങോട്ടോ പോയി നീ എന്തിനാണ് എലിയെ ഓടിക്കുന്നത് കൊള്ള വീട്ടിലെ എലിയെ പിടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ജോലി ആട്ടെ നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ വീടിന് കാവലാണ് എന്റെ ജോലി എലിയെ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ ഓടിച്ചതാണ് ശരി എലി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറയാം എലി മാളത്തിനകത്തുണ്ട് ഇനി നിനക്ക് അവനെ പിടിക്കാനാവില്ല എലി മാളത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് മണത്തു നോക്കി അറിയാൻ കഴിയും നീ ഒരു മിടുക്കൻ തന്നെ നീ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വരുന്നോ ശരി ഹായ് ഒരു പന്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം പന്ത് പോയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ കളിക്കും നോക്കട്ടെ പന്ത് കാണാനില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കട്ടെ ഹായ് പന്ത് കിട്ടി ചെടികൾക്കിടയിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ നിനക്ക് എങ്ങനെ പന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര ഇരുട്ടിലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും അയ്യോ പന്ത് വെള്ളത്തിൽ വീണു വേഗം പോയി പന്തെടുക്ക ചെടികൾക്കിടയിൽ പോയപ്പോൾ പന്തെടുത്തത് ഞാനാണല്ലോ ഇനി നിന്റെ ഊഴമാണ് എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പേടിയാണ് എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് പന്ത് വേണം നീയാണ് പന്ത് തട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടത് അല്ല നീയാണ് നീ തന്നെ എടുക്കണം ണെങ്കിൽ മരത്തി കയറി എന്നെ പിടിക്ക എനിക്ക് മരത്തി കയറാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ പന്ത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട ചങ്ങാതിമാർ ഒരിക്കലും പിണങ്ങില്ല ശരി പന്ത് കിട്ടി ഇനി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നോളൂ എനിക്ക് പിണക്കമില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ ഇപ്പൊ വീഴും ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ അമ്മ വിളിക്കുന്നത് നീ എങ്ങനെ കേട്ടു ദൂരത്തുള്ള ചെറിയ സ്വരം പോലും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇരുട്ടിലും കാണുന്നത് പോലെ അല്ലേ വാ പോകാം ഒരു നാടൻ പാട്ട് അന്നാരക്കണ്ണ തന്നാലായത് കൂടെ പാടിക്കോ
ഒരു ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനൊരു പാവമാ കേട്ടോ അവനൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുരുവികളോട് ചോദിക്കുവോ എന്തിനാ കൂട് കൂട്ടുന്നതെന്ന് പൂപ്പി കുരുവികളോട് എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കും അറിയണ്ടേ പൂപ്പിയും കുരുവികളും പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതെയോ നീ എന്തിനാണ് ഈ നാരുകൾ കൊത്തി പറക്കുന്നത് നല്ല തമാശ എനിക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടോ അതെന്താണ് ഞങ്ങൾ കിളികൾ കൂട് കൂട്ടും അതിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്നു നടക്കാമല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അയ്യോ മഴ വരുന്നു മഴ വരുന്നു മഴ വരുന്നു എന്താ നിനക്ക് കൂടില്ലേ ആവോ രക്ഷപ്പെട്ടു മഴ അധികം നനഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കിളികൾ എന്തിനാണ് കൂട് കൂട്ടുന്നതെന്ന് അത് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ട കിളിയാണല്ലോ അവളെന്തിനാ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നീ എന്താ ഇവിടെ ഇതാണോ നിന്റെ കൂട് ഇതെന്റെ വീടാണ് ഇത്രയും വലിയ വീടോ ഇത് നീ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല ഇതെനിക്ക് എന്റെ യജമാനൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ എനിക്കതിനകത്തിരിക്കാം കൊള്ള നല്ല വീട് നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ എന്റെ കൂട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശരി പക്ഷെ നീന്താൻ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നീന്താൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ചെങ്ങാതി അവന് കിട്ടിയത് ആരാണ് ചെങ്ങാതി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചെടികളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഇടയിലൂടെ നടക്കാൻ എന്ത് രസം ഹായ് എന്ത് ഭംഗി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ പുഴയുടെ അക്കരെ പോകാമായിരുന്നു ഇതെന്താ അനങ്ങുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയതാവുമോ അയ്യോ ഭൂമി കുളിങ്ങുന്നേ ഭൂമി കുളിങ്ങുന്നേ അയ്യോ ഏയ് പേടിക്കണ്ട ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നതൊന്നുമല്ല നീ ആരാണ് ഞാനൊരു പാവ മാമയാണ് നീ എന്റെ പുറത്താണ് കയറി നിന്നത് അല്ല ഞാനൊരു കല്ലിന്റെ പുറത്താണ് കയറി നിന്നത് അത് കല്ലല്ല എന്റെ പുറം കാണാൻ കല്ല് പോലെ തോന്നും ആണോ ശരിയാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് നിന്റെ 
ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഈ പുറന്തോട് ഞാൻ തലയകത്തിട്ട് തോടിനുള്ളിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കും നിന്നെ പോലെ എനിക്ക് ഓടാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പതിയെ ഇഴഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പാറ പോലുള്ള എന്റെ തോട് മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള രക്ഷ വരൂ നമുക്ക് പുഴയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ പരുന്ത് ഇനിയും വരും നല്ല തമാശ ഞാൻ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കും ഇതാ എന്റെ സമ്മാനം ഭംഗിയുള്ള ചിത്രശലഭമാകുന്നത് നോക്ക് അവിടെ കണ്ടോ ഒരു ചിത്രശലഭം അത് ആ ഇലയിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് മുട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇവനെ പോലുള്ള പുഴു ഉണ്ടാകുന്നത് അതാ ആ ഇലയിൽ ഒരു പ്യൂപ്പ കണ്ടോ ഈ പുഴുവും അതുപോലെ ഒരു പ്യൂപ്പയ്ക്കുള്ളിൽ സമാധിയാകും എന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള ചിത്രശലഭമായി പുറത്തു വരും ഇനിയൊരു മ്യൂസിക്കലാണ് ഇതിലും നിറയെ പൂപ്പിക്കുട്ടന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കുസൃതികളാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഓ 
കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊരു കളിവണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം കഥകളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരും കാത്തിരുന്നു ബൈ ബായ്